नमस्कार मित्रांनो आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा संस्कार मॅथ्स क्लब मध्ये स्वागत आहे चला तर मित्रांनो आजच्या या घटकामध्ये आपण पाहणार आहोत महाटीटी दोन हजार एकोणीस आणि वीस साठी होणाऱ्या परीक्षेमध्ये आपण महत्वपूर्ण गणिताचा एक व्हिडिओ घेऊन आलेला आहे आणि या घटकामध्ये आपण आज पदावली व त्यावर आधारित असलेले उदाहरण आपण इथे बघणार आहोत आणि दरवर्षी महाटीटी परीक्षेमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो या पदावली घटकावर दोन ते तीन प्रश्न हमकास विचारले जातात आणि विद्यार्थ्यांना बेसिस कन्सेप्ट क्लिअर नसल्यामुळे पदावलीमध्ये नेमके कोणत्या चुका होतात ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एकूण दहा प्रश्न इथे बघणार आहोत आणि त्या दहाही प्रश्न प्रकारांचे स्पष्टीकरण सोप्या सोप्या पद्धतीने कसे असतील दहा प्रश्नांचे वेगवेगळे पदावलीचे प्रकार असणार आहेत आणि म्हणून हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत बघावा आणि या व्हिडिओतून आपण जे काही प्रश्न बघणार आहोत त्या दहा प्रश्नांपैकी आपल्याला महाटीईटी परीक्षेमध्ये दोन प्रश्न हमखास येणार आहेत मित्रांनो म्हणजेच तुम्हाला दोन गुण तुमचे पक्के असणार आहेत त्यासाठी हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत पाहावा चला तर मित्रांनो या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया तर सर्वप्रथम आपण या ठिकाणी पहिला प्रश्न बघूया पहिला प्रश्न इथे आहे तो म्हणजे असा की कंसात एकवीस भागिले सत्तावीस भागिले पुन्हा कंसामध्ये सत्तावीस भागिले नऊ गुणिले चार वजा तीन पुन्हा कंस पूर्ण आणि एक मोठा कंस पूर्ण इथे केलेला आहे या पद्धतीची पदावली बहुतांश पद परीक्षांमध्ये विचारली जाते हा पदावलीचा सोपा प्रकार आहे आपण जेव्हा दहा प्रकार बघणार आहोत थोडे थोडे कठीण प्रकार सुद्धा पुढे येणार आहेत त्यामुळे आपण हा व्हिडिओ संपूर्ण बघावा हा सर्वात पहिला प्रकार जो बहुतांश परीक्षामध्ये विचारला जातो तो सर्वप्रथम काय करायचं मित्रांनो केव्हा ही पदावली आपल्याला सोडवायची आहे तर पदावली सोडवण्यासाठी आपल्याला एक सूत्र माहीत असणं गरजेचं आहे ते म्हणजे कंचे भागू बेव या सूत्राचा वापर आपण नेहमी करावं कन म्हणजे कंस अगोदर सोडवायचा ज्या पदावलीमध्ये जर कंस आला असेल तर त्या कंसातली क्रिया सर्वप्रथम करायची छे म्हणजे गुणाकार भा म्हणजे भागाकार करायचा आहे त्यानंतर गुणाकार करायचा आहे त्यानंतर बेरीज आणि सर्वात शेवटी वजाबाकी उरली असेल तर वजाबाकी करायचा आहे याच याला बॉडमॉस सुद्धा म्हणतात मित्रांनो म्हणजे बॉडमॉस बी म्हणजे ब्रॅकेट ओ म्हणजे ऑफ त्यानंतर डी फॉर डिव्हिजन यम फॉर मल्टिप्लिकेशन अँड ए फॉर ऍडिशन अँड एस फॉर सबट्रॅक्शन याला बॉडमॉस सुद्धा म्हणतात या कंचे भागू बेवला इंग्रजीमध्ये बॉडमॉस म्हणतात आणि या सूत्राचा वापर करूनच आपल्याला पदावली सोडवायची असते यासाठी आपण पहिला जो प्रश्न घेतलेला आहे त्यामध्ये कंस जर असतील तर कंस आपण पहिले सोडवायचे या सूत्राचा वापर करून म्हणून कंसाचा विचार केला तर बघा हा मोठा कंस दिलेला आहे आणि मोठ्या कंसामध्ये पुन्हा लहान कंस दिलेला आहे आणि या लहान कंसाचा विचार केले असता त्याच्यामध्ये एकूण तीन क्रिया आहेत मित्रांनो एक दोन तीन या तीनही क्रिया ज्या आहेत त्यापैकी अगोदर भागाकार करायचं गुणाकार करायचं की वजाबाकी करायचं यामध्ये आपल्या सूत्रानुसार आपण जर विचार केलं तर या ठिकाणी भागाकार अगोदर घेत आहे म्हणून सर्वप्रथम भागाकार करायचा आणि भागाकार केलं तर बघा या ठिकाणी आपल्याला उत्तर मिळेल सत्तावीस भागिले नऊ म्हणजे नऊ त्रिके सत्तावीस याचे उत्तर असणार आहे मित्रांनो तीन त्यानंतर इथं कंस पूर्ण असेल पुढे गुणिले चार आणि वजा तीन या कंसाचं उत्तर आपण खाली आता स्टेपमध्ये मांडून घेऊया सर्वप्रथम त्याच ठिकाणी आपण सोपे रूप दिले तर मोठ्या कंसामध्ये उरलेले जे संख्या असतील एकवीस जस तसंच भागिले त्यानंतर या कंसातल्या आपण क्रिया केली पहिला भागाकार केलं त्याचं उत्तर तीन गुणिले चार वजा तीन हा कंस पूर्ण झालाय आणि हा मोठा कंस त्यानंतर याला सोडवलं तर आपण पुन्हा ही क्रिया करणार कंसाच्या आतमधली तर तीन गुणिले चार बारा बारा वजा तीन पुन्हा केले तर उरले मित्रांनो नऊ म्हणजेच एकवीस भागिले नऊ या पद्धतीने आपल्याला इथे लक्षात येईल आणि नऊने आपण जर एकवीस ला भागाकार दिलं तर आपल्याला नऊने भागाकार दिल्यानंतर दशांश चिन्हामध्ये अपूर्ण म्हणजे उत्तर येणार आहे परंतु आपण जर पर्यायात बघितलं तर इथे दशांश चिन्हामध्ये उत्तर दिलेलं नाही याकडे सुद्धा लक्ष असायला पाहिजे की आपण जे उत्तर काढतोय ते पर्यायामध्ये कोणत्या स्वरूपात दिलेलं आहे आणि पर्यायामध्ये दिलेले जे अपूर्णांक आहेत ते व्यवहारी अपूर्णांक आहेत म्हणून याचं पण सुद्धा उत्तर आपल्याला व्यवहारी अपूर्णांकात काढावं लागेल आणि नऊने एकवीस ला पूर्ण भाग जात नाही परंतु या भागाकाराच्या क्रियेला आपल्याला एकवीस अंश छेद नऊ या पद्धतीने सुद्धा लिहिता येत आहे आणि याला अतिसंक्षिप्त रूप देऊया 
कुठल्या तरी संख्येने औषध आणि छेदात पण भाग जातो अशी संख्या सर्वप्रथम सुधायची आणि त्यानंतर त्याला अतिसंक्षिप्त रूप द्यायचं अतिसंक्षिप्त रूप दिलं तर बघा तीनने पूर्ण भाग जातो म्हणजे तीन त्रिके नऊ खाली यायला आणि तीन सत्ते एकवीस म्हणजे उत्तर आलं सात अंश छेद तीन पर्याय क्रमांक दोन हे त्याचं उत्तर असणार आहे सात अंश छेद तीन अशा पद्धतीने पहिला उदाहरण आपण इथे बघितला त्यानंतर प्रश्न क्रमांक दुसरा इथे बघूया मित्रांनो तो म्हणजे असा की साठ अधिक पाच गुणिले बारा भागिले कंसात एकशे ऐंशी भागिले तीन या ठिकाणी सुद्धा सर्वप्रथम आपण कंस सोडून घेऊया कंस सोडवलं तर बघा तीन एक तीन आणि तीन सहा अठरा म्हणजे जे उत्तर येईल या कंसाचे साठ त्यानंतर इथे बारा भागिले साठ इथे उरणार तीस ते आपण इथे खाली मांडून घेऊया साठ अधिक गुणिले बारा दिलेल्या आहेत त्याच्यामुळे आपण साठ मध्ये पाच मिळवू शकत नाही कारण बेजेला लागून गुन्हा करायलाय मग त्याच्यामुळे आपण साठ अधिक जसं तसंच लिहिणार त्यानंतर पाच पण जसं तसंच लिहिणार गुणिले बारा भागिले जे आपण कोळसाची किंमत काढलेली आहे ती आहे साठ त्यानंतर आपण याला अतिसंक्षिप्त रूप आणि सोपे रूप दिले तर बघा काय मिळत आहे साठ अधिक पाच गुणिले याच क्रियेला आपल्याला पुन्हा बारा अंश छेद साठ या पद्धतीने लिहिता येतं त्यानंतर संक्षिप्त रूप दिलं तर बारा एक बारा बारा पंच साठ म्हणजेच इथे एक अंश छेद पाच या पद्धतीने आपल्याला स्टेप मिळेल साठ अधिक पाच गुणिले जे उत्तर मिळालं होतं एक अंश छेद पाच ते जसं तसंच लिहूया पुन्हा इथे असे अतिसंक्षिप्त रूप दिलं याला तर इथे एक उरणार म्हणजेच याचा अर्थ असा की साठ अधिक एक गुणिले एक म्हणजेच होणार एक आणि साठ अधिक एक होणार मित्रांनो एकसष्ट म्हणजेच एकसष्ट या दुसऱ्या पदावलीचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन हे त्याचं उत्तर असणार आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक आपण तिसरा बघूया तिसरी पदावली थोडीशी काठीने पातळी वाढत चालली आहे मित्रांनो जे दहा प्रश्न प्रकार आपण इथे बघणार आहोत त्या दहाही प्रश्न प्रकारांची काठीने पातळी हळूहळू वाढत जाणार आहे त्याच्यामुळे आपण काळजीपूर्वक संपूर्ण व्हिडिओ बघावा तिसरा प्रश्न पस्तीस अधिक मोठ्या कंसामध्ये लिहिलेला आहे वजा छत्तीस अधिक पन्नास कंस पूर्ण तो त्यानंतर गुणिले वजा तीस अंश छेद वजा पंच्याहत्तर आता बघा या ठिकाणी आपल्याला वजा म्हणजे मायनस चिन्ह वापरून संख्या दिलेल्या आहेत आणि या ठिकाणी आपल्याला चिन्हांची क्रिया चिन्हांच्या ज्या क्रिया असतात त्या चिन्हांच्या क्रिया आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे यासाठी मित्रांनो चिन्हांचा गुणाकार चिन्हांचा भागकार चिन्हांचा चिन्हांची बेरीज आणि चिन्हांची वजा बाकी प्रत्येक चिन्हांची चारही क्रिया आपल्याला करता येणं गरजेचं आहे म्हणून चिन्हांची बेरीज वजा बाकी गुणाकार आणि भागाकार या चारही क्रियांवर आधारित मी यापुढे एक व्हिडिओ सुद्धा तयार करणार आहे आणि तो व्हिडिओ मी तयार करावा की नाही करावा याबद्दल आपण कॉमेंट सुद्धा करावं जास्तीत जास्त कॉमेंट जर आलं तर या चिन्हांच्या आधारे किंवा चिन्हांची क्रिया कशी करायची चिन्हांची बेरीज कशी करायची चिन्हांचिन्हांची वजाबागी कशी करायची त्यावर आधारित एक सेपरेट व्हिडिओ मी बनव बनवणार जर आपली उत्सुकता जास्त असेल किंवा आपल्याला तो व्हिडिओ पाहिजे असेल तर जसं आपण कॉमेंट करावं त्यावर आधारित मी एक स्वतंत्र व्हिडिओ सुद्धा चिन्हांवर बनवून देणार मित्रांनो तर या ठिकाणी सर्वप्रथम आपण चिन्हांचा नियम विचार केलं तर जेव्हा मायनस आणि मायनस यांचा भागाकार केला जातो म्हणजे छेदामध्ये आणि अंशामध्ये जर मायनस मायनस चिन्ह असेल तर तो कॅन्सल होतो म्हणजे तो प्लस होणार म्हणजे या ठिकाणी तीस आणि पंच्याहत्तर जसं तसंच येणार म्हणजे याला आपण भागाकार दिलं तर बघा पंधराने भाग जातो पंधरा दुणे तीस आणि ते पंधरा पाचशे पंच्याहत्तर म्हणजे इथे उरलंय दोन अंश छेद पाच इकडे विचार केला मित्रांनो तर इथे हा वजा छत्तीस असणार या कोणसामध्ये अधिक पन्नास आणि जेव्हा एक चिन्ह मायनस आणि एक चिन्ह प्लस असतं एका संख्येचं तेव्हा त्या दोन संख्येमध्ये वजाबाकी केली जाते आणि या दोन संख्येची वजाबाकी केल्यानंतर जो मोठी संख्या असेल त्याचा चिन्ह त्या संख्येला द्यायचा म्हणजे बघा स्टेप कशी मांडायची तर पहिली संख्या पस्तीस जसं तसंच कारण त्याच्यामध्ये आपण क्रिया केलेली नाही आहे हा अधिक सुद्धा जसा तसाच आणि या कोणसामधली आपण क्रिया करणार आहोत वजा छत्तीस अधिक पन्नास यालाच लिहिताना आपल्याला असं सुद्धा लिहिता येऊ शकतं पन्नास वजा छत्तीस या पद्धतीने सुद्धा लिहिता येईल परंतु जर असंही असंही लिहिलं असलं तरी काही कठीण नाहीये मित्रांनो फक्त एवढं लक्षात ठेवावं की दोन वेगवेगळे चिन्ह असतील दोन्ही संख्येंना तर त्यांची वजाबाकी करायची आणि मोठ्या संख्येचा चिन्ह लिहायचा बहुतांश वेळा विद्यार्थ्यांना जसं या ठिकाणी एक छोटं उदाहरण घेतलं 
कि तीन वजा पांच कि होता विचार तो बहुत वाला कन्फ्यूजन होता अपन का ही कन्फ्यूजन की गरज नहीं है यठिका मोटा संख्यत लहन संख्या वजा कराएगी कारण ये प्लस च चिन्ह इतना दोगे चिन्ह वेगड़ी अपन वजाबाकी के लिए दोन इतना मोटा संख्य चिन्ह माइनस उत्तर इतना माइनस टू यद्धि इतने पे के दोगे चिन्ह वेगड़े दोगे वजाबाकी के लिए मित्रों पंद्रह सॉरी चौदह चौदह मोटा संख्य चिन्ह प्लस ऑलरेडी प्लस अपन इतने लिखेल है जो पेला होता इतना प्लस लिखने की गरज नहीं है गुणिले अति संक्षिप्त रूप अपन का दोन अंश छेद पांच बनो इधे अपने दोन संख्य गुनाकार इतना करा लगना है गुनाकार के संख्य भाग जो नहीं लक्षा गया स्टेप मानून घे पस्तीस जस तस देना अधिक दोगा गुनाकार के चौदह दुनिया अठावी मिलना अठावी भागी पांच अपन पांच ने अठावी भागाकार करू पांच ने अठावी भागाकार के अपने पांच एक पांच 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 पंचवीस उरले तीन तीन वर एक शून्य घर मित्रों तीस इतने दशांश चिन्ह अपन देना पांच है तीस य पद्धति ने पस्तीस पांच हम बेरीज हो चीस तो अपूर्णांका भाग लेना दशांश चिन्ह सहा ये अपने उत्तर मिले चालीस दशांश चिन्ह सहा पर क्रमांक दोन उत्तर है प्रश्न क्रमांक चौथा बोल मित्र प्रश्न क्रमांक चौथा एक दशांश चिन्ह दोन गुणिले एक दशांश चिन्ह दोन अधिक शून्य दशांश चिन्ह आठ गुणिले शून्य दशांश चिन्ह आठ अधिक दोन दशांश चिन्ह चार गुणिले शून्य दशांश चिन्ह आठ बगा मित्रो ये हे सुधा एक पदावली है पदावली उत्तर का सर्वसाणपने जेव विचार करो अपन का सर्वप्रथम इतने गुणाकारा क्रिया सर्वप्रथम दिल्ली है गुणाकार दोगा कर दोगे गुनाकार करना दोगे गुनाकार करना परंतु हा उदाहरण अपन गुनाकार कर काड़ू शको पद्धति मध्य अपन का दोगे गुनाकार या दोगे गुनाकार या दोगे गुनाकार कर तीर्घा बेरीज के लिए तरीपन अपने उत्तर मिलना मित्रों पर गोषी लूब वे सुधा लगे अपन ये जेव या गोष्टी निरीक्षण कराए कि जेव एखाद उदाहरण मध्य वारंवार एक संख्या दौनदा कि तीनदा आल तो तिला कुछ घातंका रूप मध्य मानता लक्षा घया घातंका रूप में मानल तो ये अपने लक्ष्य मित्रों अपन एक गट बन हा पेला एक गट हो एक दुसरा गट हो वर्ग हो संख्य दोन वा गुनाकार के वर्ग हो तो पेली संख्या अपने मिलते मित्रों एक दशांश चिन्ह दोन च वर्ग दुसरी संख्या जी मिलते तीजे शून्य दशांश चिन्ह आठ च वर्ग इधे या दोन गोष्टी अपन निरीक्षण के बे दोन गुणीले एक दशांश चिन्ह दोन के तो टू पॉइंट फोर होते हैं बारह दुने चौवीस हि संख्या अपने मिलते गुणीले शून्य दशांश चिन्ह आठ बीठिक तुम्हें लक्ष्य दिल तो ये अपन ए मटल ये बी मटल तो य पद्धति ने ए बी या सूत्राच वर इधे हो तो सूत्र अल मित्रो पहात क्षण अपने लक्ष्य आल कि प्लस बी स्क्वेर बरबर ए स्क्वेर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेर या पद्धति ने हा बी स्क्वेर इधे है हा ए स्क्वेर है हा टू है हा ए है हा बी है या पद्धति ने सूत्राच वर कर हा प्रश्नाच उत्तर अतिशय सोपा पद्धति ने सुधा गुनाकार कर बिका अपन विचार के अपने सरल सरल ए प्लस बी कारण एक्चुअली जी उदाहरण दिल तो उदाहरण या पद्धति ने दिल है विस्तारित रूप मधे विस्तारित रूप मधे अपने हा उदाहरण पूर्ण दिल्ला है तेज अपने डायरेक्ट लिखता जो है वन पॉइंट टू है वन पॉइंट टू अधिक बी है जीरो पॉइंट एट मन जीरो पॉइंट एट और हे वर्ग अस वन पॉइंट टू अधिक जीरो पॉइंट एट के उत्तर है मित्र यहन अपन प्रश्न प्रकार पांचव बोया तो आठशे एक्के गुणिले एक हजार आठशे एक्के चीस वजा तीस हजार एकशे एक साठ गुणिले तीस हजार एकशे एक साठ बगा मित्रों ठिकाणी सुधा अपने एक संख्या दौनदा दिल्ली है इतपन सुधा एक संख्या दौनदा दिल्ली है तीज संख्या खाली वजा वर चीज संख्या दिल्ली तीस संख्या खाली दिल्ली 
आणि याचं सुद्धा उत्तर आपल्याला विचारलेलं आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला जेव्हा वारंवार एक गोष्ट किंवा एक संख्या वारंवार येते तर त्या ठिकाणी घातांकाच्या नियमांचे सूत्र आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर ए मायनस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर असे सूत्र आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे तर या ठिकाणी आपण सर्वप्रथम आपण लक्षात घेतलं मित्रांनो समजा याला आपण ए म्हटलं तर हा झाला ए चा वर्ग आणि ह्याला बी म्हटलं तर हा झाला बी चा वर्ग आणि या पद्धतीने ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे ए मायनस बी प्लस ए प्लस बी या सूत्राचा वापर करून आपल्याला हा उदाहरण सोडवावं लागेल आणि हा उदाहरण सोडवत असताना आपण जर तुम्ही गुणाकार करायला गेलं मित्रांनो या दोघांचा गुणाकार केला तर खूप वेळ जाईल याही दोघांचा गुणाकार केलं तरी आपल्याला उत्तर मिळणार आणि याची वजाबाकी करून आपण नंतर उत्तर काढू शकतोय पण त्याला आपल्याला करायला जवळपास पाच ते दहा मिनिटे लागतील आणि म्हणून अशा वेळेला आपल्याला संख्या पाहता क्षणी किंवा उदाहरण पाहता क्षणी अशा सूत्रांची आठवण होणं गरजेचं आहे त्यासाठी आपल्याला सराव जास्तीत जास्त करणे सुद्धा गरजेचं आहे आणि म्हणून या ठिकाणी आपण पहिली संख्या ए पकडली म्हणून ए स्क्वेअर या पद्धतीने घेतलंय म्हणजे एकोणसत्तर हजार आठशे एक्केचाळीस चा वर्ग वजा दुसरी संख्या घेतली तीस हजार एकशे एकोणसाठ चा वर्ग आणि खाली जी संख्या दिलेली आहे ती संख्या आपण जसे तसेच लिहून घेऊया आणि ती संख्या म्हणजे एकोणसत्तर हजार आठशे एक्केचाळीस वजा तीस हजार एकशे एकोणसाठ आणि वरच्या जे आपण लिहिलेलं आहे त्याला ए म्हटलं आणि याला बी म्हटलं तर याच्या विस्तारित रूप ए मायनस बी आणि बी ए मायनस बी आणि ए प्लस बी या पद्धतीने आपण मांडून घेऊया तर आपण सर्वप्रथम एकोणसत्तर हजार आठशे एक्केचाळीस वजा तीस हजार एकशे एकोणसाठ आणि दुसरं रूप होणार मित्रांनो याच एकोणसत्तर हजार आठशे एक्केचाळीस अधिक तीस हजार एकशे एकोणसाठ आणि छेदामध्ये येणार एकोणसत्तर हजार आठशे एक्केचाळीस वजा तीस हजार एकशे एकोणसाठ आणि या ठिकाणी हा जो पूर्ण कंस आहे हा पूर्ण कंस यांच्याशी कॅन्सल होणार कारण हा कंस आणि हा पूर्ण एक कंस हा गुणाकाराच्या रूपात आहे त्याच्यामुळे आपल्याला हा पूर्ण कंस या खालच्या पूर्ण कंसा सोबत कॅन्सल करता येतो मित्रांनो आणि त्यानंतर उरलेल्या ज्या संख्या आहेत त्या उरलेल्या संख्या आपण मांडून घेऊयात एकोणसत्तर हजार आठशे एक्केचाळीस अधिक तीस हजार एकशे एकोणसाठ यांची बेरीज केली तर बघा काय मिळतंय आपल्याला दहाचा शून्य आजचा एक नऊ आणि एक दहाचा शून्य पुन्हा आजचा एक आठ आणि दोन दहाचा शून्य आजचा एक नऊ आणि एक दहाचा शून्य पुन्हा आजचा एक सहा आणि चार दहा म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला उत्तर मिळालं दहा हजार आणि या ठिकाणी पर्याय शोधला तर मित्रांनो त्याचा पर्याय असणार आहे पर्याय क्रमांक चार